Hi, wir sind Isa und Benny. Und gemeinsam sind wir e page Travels. Die letzten Tage unserer fast vierwöchigen Reise durch Singapur und Malaysia verbringen wir auf Borneo. Und was wir hier erleben, seht ihr in diesem Video. Einen wunderschönen guten Morgen aus Borneo. Wir sind aktuell auf der schönen Insel und gestern hat es uns einige Zeit lang gedauert, bis wir hier, hierher gekommen sind. Wir sind zuerst von Penang nach Kota Kilangbalu geflogen und dann äh, nach Sandakan. Heute ist unser erster Morgen hier und wir sind zum Sepilog Sanctuary gefahren und haben gehofft, dass wir den einen oder anderen Affen vielleicht oder sogar Orangutan sehen. Und unsere Erwartungen wurden wirklich übertroffen. Aber seht selbst. Der Eintritt kostet übrigens 30 Ringgit pro Person, wir hätten aber auch viel mehr gezahlt, wenn wir vorher gewusst hätten, was für ein tolles Erlebnis das ist. Wenn ihr eine professionellere Kamera dabei habt, kostet das nochmal 10 Ringgit pro Person extra. Handykameras sind gratis und mit einem richtigen Zoom-Objektiv, also 400 mm und mehr, kostet das sogar 1000 Ringgit extra. Im Sepilog Orangutan Sanctuary steht das Tier wohl wirklich an oberster Stelle. Den Affen bleibt es völlig frei überlassen, ob sie zu den Fütterungen kommen oder nicht. Sie leben wirklich in freier Wildbahn. Es gibt auch eine Nursery-Station, wo schlecht behandelte Babyaffen aufgefangen werden und später wieder ausgewildert werden. Außerdem hat das Sanctuary eine sehr hohe Auswilderungsrate, was wir super finden. Wer ein Ticket kauft, hat den ganzen Tag Zutritt. Wir haben zum Beispiel die 10 Uhr Fütterung besucht, aber auch die 3 Uhr Fütterung. Und da war wirklich ein großer Unterschied. Während am Vormittag ganz viele Makaken da waren, waren am Nachmittag eigentlich nur ähm, Orangutans zu sehen. Und erst gegen Ende kamen dann ein paar kleinere Äffchen. Direkt gegenüber von den Orangutans gibt es auch das Sun Bear Conservation Center. Hier werden Sonnenbären, so heißen sie nämlich auf Deutsch, artgerecht gehalten. Meistens wurden sie nämlich aus schlechter Tierhaltung gerettet. Übrigens, der Sonnenbär heißt so, weil er auf der Brust einen hellen Fleck hat, die an eine Sonne erinnert und er ist der kleinste Bär der Welt. Auch hier gibt es wieder einen Rundweg und mehrere Aussichtsplattformen, wo man in die Gehege der Sonnenbären hineinschauen kann. Ja, hier sind Gehege, das heißt die Sonnenbären leben nicht in freier Wildbahn, man muss sich ja immer vor Augen halten, dass hier gerettete Tiere leben, die oft illegal in kleinen Käfigen gehalten wurden und hier wieder an die Natur gewöhnt werden. Sie können allerdings aufgrund von Verletzungen oder eben dieser Vorgeschichte meistens nicht mehr ausgewildert werden. Der Eintritt ins Conservation Center kostet 50 Ringgit pro Person, also etwas mehr als bei den Orangutans, aber dieses Geld kommt hier auch den Bären wirklich zugute und dient dem Erhalt der Spezies. Neuer Tag, neue Affenart. Wir sind jetzt im Proboscis Monkey Sanctuary und Proboscis Monkey heißt auf Deutsch übrigens Nasenaffe. Hier ist die Anlage wirklich sehr groß. Wir ähm, haben ein Ticket gekauft, das hat 60 Ringe pro Person gekostet und da sind wieder alle Fütterungen über den Tag verteilt dabei. Hier gibt es sogar vier Fütterungen pro Tag. Es ist jetzt glaube ich 9.30 Uhr und gleich startet die erste Fütterung hinter uns. Die findet auf Plattform A statt und äh, die zweite Fütterung, ich glaube um 11.30 Uhr, mhm. findet auf Plattform B statt. Ähm, der Weg zwischen Plattform A und Plattform B ist etwas länger und nicht unbedingt ähm, schön begehbar. Wir haben uns deswegen für einen privaten Grab Driver entschieden. Der führt uns heute den ganzen Tag herum und gibt uns auch die ein oder andere Insider-Information. Auch bei den Nasenaffen ist es übrigens so, dass sie in freier Wildbahn leben und sie können also mit selbst entscheiden, ob sie zu den Fütterungen kommen oder nicht. Die zweite Fütterungsstation, also die Bad von Bill, ist nur wenige Autofahrminuten über Schotterwege von der ersten entfernt und hier gibt es mindestens genauso viel Natur und Tiere zu sehen wie auf der ersten.
Wir waren jetzt leider nur zwei Tage hier in Sandakan auf Borneo und haben uns deswegen auf die Tierwelt und die Natur beschränkt. Wir hatten Glück und konnten euren Gutans, Nasenaffen, Sonnenbären sehen und das würden wir euch auf jeden Fall auch empfehlen, das war wirklich ein Erlebnis hier. Für uns geht es morgen jetzt zurück nach Kota Kinabalu, wo wir die letzten drei Tage noch in einem wirklich schönen Hotel am Strand verbringen werden und den Abschluss unseres Urlaubs hier in Singapur und Malaysia genießen werden. Falls euch das Video bisher gefallen hat, würden wir uns sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und jetzt zeigen wir euch noch das wirklich, wirklich wunderschöne Gaia Island Resort. Das Gaia Island Resort liegt auf einer kleinen Insel überhalb von Kota Kinabalu. Um dorthin zu gelangen, nehmen wir ein Speedboot vom Chesilton Point. Das ist hier der Fernterminal. Echt gerne hätten wir auch die Speedboot-Fahrt für euch gefilmt. Das war leider nicht ganz möglich für uns, weil sonst hätten wir nämlich die Fische gefüttert. Es war nämlich ein bisschen holprig hierher. Egal, auf jeden Fall kommt man auf dem Steg hinter mir hier an. Natürlich gibt es hier auch eine Rezeption, die ist 24 Stunden besetzt und die Mitarbeiter sind wirklich super, super freundlich. Fahrt ihr denn hier auf Gaia Island sicher nicht, weil jeden Tag gibt es geführte Aktivitäten, die entweder gratis sind oder gegen Aufpreis. Das Hotel hat auch einen spitzen Pool, einen Infinity Pool mit Ausblick direkt aufs Meer. Sowohl um den Pool herum als auch am Strand gibt es Sonnenliegen. Und obwohl das Hotel ziemlich ausgebucht ist, gibt es hier immer einen freien Platz für uns. Und natürlich gibt es auch eine Pool- bzw. Strandbar mit einer wirklich sehr guten Auswahl an Getränken. Und von 4 bis 6 am Nachmittag gibt es eine Happy Hour mit 1 plus 1. Wir haben hier im Ressort eine Canopy Villa. Die ist wirklich riesig, ich glaube fast 50 Quadratmeter und wunderschön. Aber wie schön, das zeigen wir euch am besten selbst. Unser Wohnblock besteht aus vier Einheiten, zwei oben und zwei unten. Und er steht aus Stelzen mitten im Grünen. Unten fließt auch ein kleiner Bach vorbei, der direkt ins Meer mündet. Direkt neben unserem Zimmer ist übrigens der Dschungel hier auf der Insel. Sowohl davor als auch dahinter ist alles grün, überall Bäume und natürlich auch die dazugehörige Tierwahl, Tiervielfalt ist hier vorhanden. Rund um den Steg gibt es übrigens ein kleines hoteleigenes Korallenriff. Und falls ihr keine eigene Schnorchelausrüstung dabei habt, so wie wir, könnt ihr sie euch hinter mir, dort wo die Kajaks liegen, gratis ausbauen. Falls ihr den Lesestoff für einen entspannten Strandtag vergessen habt, gibt es in der Bibliothek einiges an Literatur auszubauen.
falls jemand von all den Stufen und Steigungen im Ressort noch nicht genug ausgelastet ist, kann er sich im Gym hinter mir auch richtig austoben. Neben unterschiedlichen Mottoabenden gibt es hier auch drei verschiedene Restaurants. Das Feast Village ist das klassische Restaurant, wo auch das Frühstücksbuffet stattfindet und auch zum Mittag kann man hier einen Lunch essen. Hier waren wir gestern. Daneben gibt es eine Japaner, wo wir morgen ein Teppanyaki Menü essen werden. Und heute geht es in die Fisherman Cove, wo wir Fisch essen werden. Und wie das Ganze aussieht, zeigen wir euch jetzt. Das war's auch schon von uns aus Borneo und vom Gaia Island Resort. Bis zum nächsten Mal. So wenig Katzen reden. Und haben uns deswegen auf die Natur und die Tiere hier. Bestimmt. Sorry. Nein, nochmal von vorne. <lacht> Gut. Penny ist verzweifelt. <lacht> Im Sepilog Sanctuary. Sag mal guten Sanctuary. Okay. Im Orangutan Sanctuary. Entschuldigung, Sepilog Orangutan ah. Sanctuary. Im Sepilog Orangutan Sanctuary steht. Hinter mir, wo die Kajaks liegen, kann man sich gerne gratis ausborgen. Wollen wir mal nicht hinzeigen, du hast ganz anders hinzeigen. Ja. Knappe 50 Quadratmeter. Und am besten, wir zeigen euch selbst, wie wunderschön. Zahl, Tag. <lacht> Gut. Hm? Der Eintritt kostet 50 Ringgit pro Person. Nein. 50 Ringgit pro Person und dient der Forschung und wird auch hier direkt wieder an den Bären weitergegeben. An den Bären <lacht> Und dieses Geld dient der Forschung und <lacht> der Eintritt kostet hier 50 Ringgit pro Person. Dies <lacht> 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 Entschuldigung.